Hello everyone, welcome to Endless Knowledge. In this video, we will talk about how to do Excel and Lambda functions. So, if you like this video, please like this video and don't forget to share it with you. And don't forget to share it with you. And don't forget to subscribe to our channel. Don't forget to subscribe to our channel. Don't forget to subscribe to our channel. And click on the bell icon to click on the bell icon. All notifications will be enabled. All right. So first of all, lambda function we use to use lambda function. We will say very simple. We will create a lambda function for customized functions in Excel. We will also say a lambda function for customized functions. We will also say a lambda function. So in the lambda function, there is one argument. Parameter or calculation. So if you want to use the same argument, you will repeat the same argument. And அதே மாதிரி lambda functionல நீங்க work பண்ணமோது ரெண்டு விஷயத்த நல்ல நியாபோச்சிருக்குங்க parameters mention பண்ணமோது கண்டிபா நீங்க full stop அந்த period mark பார்த்திங்க நான் குடுக்கவே குடாது நமக்கு தேவியான parameters எல்லாத்தியும் குடுத்தது கப்பிறோம் கடைசிலதான் எப்போமே என்ன வரணோம் calculation வரணோம் அப்போ எத்தன parameters நாம் insert பண்ணலாம எல்லாம் ஓகேதான் bro, அனா parameter எங்குரியுங்க, calculation எங்குரியுங்க, சரியா புரியிலியே, இப்பதைக்கு இப்படி நியாபோச்சிருக்குங்க, parameter partல நமக்கு தேவியன names mention மனும் XYZ, இல்லை ABC, இல்லை total sales, என்ன name வேணுமோ, அது name குடுக்கப் போரும் calculation partலதான் நமக்கு தேவியான cellோட reference ஆருக்கட்டும் functions ஆருக்கட்டும் இதல்லாம் mention மண்ணி I mean இதல்லாம் வச்சுதான் அந்த formula வையில் build பண்ணி எப்படி execute ஆகுது அப்படிங்கரதலாத்தியும் calculationலதான் செய்யப் போரும் ஆரம்பத்திலே நான் சொன்ன மாதிரி parametersலாம் குடுத்து முடிச்சு கடைசிலதாம் பார்த்தின்னான் இந்த இது கப்பிறம் கமா குடுத்து நரைய parameters நீங்கள் குடுக்கும் நாலம் குடுக்கலாம் பட் இப்பு நம்ம calculation குள்ள போரும் என்னனா X யும் Y யும் பார்த்தின்னா multiply பண்ணானும் அப்படிங்கர calculation குடுத்து bracket close பண்ணி enter குடுத்தம் நான் நமக்கு அங்கு என்ன வருது calculation error வருது காரணம் என்னனா XY அப்படிங்கர எது X, எது Y அப்படிங்கரது நாம் mention பண்ணவேல்லை So, first இருக்கரது parameter part இரண்டாவது இருக்கரது calculation part இப்ப கடையிசியா நாம் குடுக்கப் போரது testing part நல்ல கவனிங்க, இன்னோரு bracket open மணிக்கிறேன் நல்ல கவனிங்க, எத்தன parameter குடுத்திருக்கும் 2-2 parameter தான் குடுத்திருக்கும் So, first இங்கரது என்னது X parameter கமா குடுத்து y அப்படிங்கர parameter y இங்கர name எது assign மண்ணது இந்த c4 இல்லையா இப்பு bracket close பண்ணிட்டு enter குடுத்தம் நான் 2 multiply i result வந்திருச்சு so இப்போ நமக்கு தேவியான இந்த function finalize பண்ணியாச்சு இது கப்பிறோம் நாம் name managerல இது move பண்ணிரலா நல்ல கவனிங்க நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னமாதிரி இது parameter part இது calculation part கடையிசியா testing part இருக்கு பத்திங்களா இது நமக்கு அவசியம் கடையாது எதுக்கு custom function build பண்டுக்கு இது அவசியில்ல சு அப்போ equal to lambda அல்லருந்து correct அந்த calculation part வரைக்கும் control C குடுத்து copy பணிக்கலாம் name manager நம் எல்லாருக்கும் தெரிந்ததுதான் just நம் formula tab குல போயிட்டு அங்க define name open மணிட்டு நல்ல கவனிங்க nameல multiply அப்படிங்கிற name என்ன பண்டுரும் குடுக்கிறோம் okay so இதுதான் நம்ம function காண name வரப்போது so multiply sorry and கீல பாத்தம் நான் refers to இருக்கிலியா அந்த எடத்தில நாம் copy பண்ணா அந்த function control V குடுத்து paste பண்ணிரலாம் testing area வன் நீங்க paste பண்ணக்குடாது testing area நமக்கு இங்க அந்த function நம்ம build பண்ணிருக்கிற அந்த function வேல செய்தா இல்லியான் test பண்ணி பாக்கிரதுக்குதான் அது so நீங்க paste பண்ணமோது name managerல paste பண்ணமோது testing paste பண்ணிர வேண்டாம் just நம்ம ok குடுத்து இப்போ name manager create பண்ணிரலாம் sorry name create பண்ணிரலாம் இது கப்பிற நம்ம ok அந்து lambda xy இதலா நீங்க குடுக்கிறாம் நவசியல் just equal to multiply குடுத்தம் நாலே இப்போ multiply ஒரு function இருக்கு just நம்ம tab குடுத்த அந்த function போனும்னே அங்க என்ன argument இருக்கு xy ஒரு cell reference குடுத்திரலாம் multiply வேண்டும் வேண்டியே அந்த cell reference குடுத்துது and yல வந்து இன்ன ஒரு value இருக்கு குடியே அந்த cellோட reference mention மண்ணி bracket close பண்ணிரலாம் so நாம் lambda function build பண்ணமோதே 
எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் என்ன கால்குலேஷன் நடக்கணுங்கிறத முன்னாடியே கொடுத்துட்டோம் ஸோ அப்போது ரெண்டுத்தையும் நம்ம செலக்ட் பண்ண உடனே எக்ஸையும் ஒய்யும் நம்ம செலக்ட் பண்ண கையோட என்ட்ரு கொடுத்தோம்னா ரெண்டுமே மல்டிப்ளை ஆயிரும் ஸோ இது மாதிரி இது நம்ம ரொம்ப பேசிக்காக பார்க்குறோம் ஸோ இது மாதிரி நமக்கு தேவையான நல்ல காம்ப்ளெக்ஸான ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரொம்ப சிம்பிளிஃபையாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேம்டா ஃபங்க்ஷன் மூலிமா நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே ஸோ இப்போது இந்த எக்ஸாம்பிளில் நமக்கு டிஸ்கவுண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா கேல்குலேட் பண்ணணும் அதாவது கிராஸ் டோட்டலில் ஒன் லேக் ஆர் அபவ் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் ஒருவேளை ஒன் லேக் ஆர் பிலோ இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கிடையாது ஸோ இதை டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கு கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நாம் இஃப் ஃபங்க்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ முதல்ல இஃப் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் அதுக்கப்புறமா நாம் இது லேம்டாக்குள்ளே எப்படி ரேப் பண்ணி கஸ்டம் ஃபங்க்ஷனை க்ரியேட் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஃப் ஃபங்க்ஷனோட ஆர்கியூமெண்ட் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் லாஜிக் ட்ரூ அண்ட் ஃபால்ஸ் ஸோ லாஜிக்கில் நம்ம என்ன கொடுக்க போகிறோம்னா கிராஸ் டோட்டல் அப்படிங்கிற இந்த செல்லில் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் லேக் இருக்கணும் ஒன் லேக் ஆர் ஒன் லேக் அபோ இருக்கணும் அதுதான் நம்மளுடைய ரிக்குவயர்மெண்ட் இல்லையா கமா கொடுத்ததுக்கப்புறம் ட்ரூ அப்படி ஒன் லேக் ஆர் அபோ இருந்துச்சுன்னா அப்போது அந்த கிராஸ் டோட்டலுக்கு ஐ மீன் அந்த அமௌண்ட்டுக்கு டென் பர்சன்டேஜ் என்ன உண்டு டிஸ்கவுண்ட் உண்டு இதை தான் ட்ரூவில் கொடுத்துருக்கோம் அப்போது ஃபால்ஸில் என்னது ஒருவேளை ஒன் லேக் ஆர் பிலோ இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு என்ன கிடையாது டிஸ்கவுண்ட் கிடையாது ஸோ அப்போது டபுள் கோட் ஓப்பன் பண்ணி நோ டிஸ்கவுண்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் மென்ஷன் பண்ணிடுறோம் அண்ட் டபுள் கோட் க்ளோஸ் பண்ணி ஃபைனலாக பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணி என்ட்ரு கொடுத்தோம்னா டிஸ்கவுண்ட் என்ன அப்படிங்கிறது வந்தாச்சு ஸோ அப்போது ஒவ்வொரு வாட்டியும் இந்த டிஸ்கவுண்ட்டை கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி இஃப் ஃபங்க்ஷன்லாம் போட்டு பில்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னு ஒரு கஸ்டமைஸ்டு ஃபங்க்ஷன் இருந்துச்சுன்னா சிம்பிளாக வேலை முடிஞ்சிடும் ஸோ அப்போ நல்லா கவனிங்க ஜஸ்ட் ஃபார்முலா பாருக்கு போயிடலாம் இதுக்கப்புறம் தெளிவாக கவனிங்க ஈக்குவல் டு இஃப்னு இருக்கு இல்லையா இதுக்கு நடுவில் நம்ம லேம்டா ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுறோம் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இந்த லேம்டாவில் முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் பேராமீட்டர்ஸை உள்ளே கொடுக்கணும் இல்லையா ஸோ நாம் இப்போதைக்கு ஒரே ஒரு பேராமீட்டர் தான் கொடுக்க போகிறோம் காரணம் நம்ம ஒரே ஒரு செல் ரெஃபரன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த டி நைன் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்குது கிராஸ் டோட்டலில் குறிக்குது அப்போது ஜிடி அப்படிங்கிற ஒரு பேராமீட்டரை நான் இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு காமா கொடுத்துடலாம் பட் நல்லா கவனிங்க ஜிடிங்கிற பேராமீட்டரை கொடுத்துட்டோம் ஆனால் இந்த ஜிடி இந்த கேல்குலேஷனில் எதை ரெஃபர் பண்ணுதுங்கிறத நம்ம மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை அப்போது டி நைனுக்கு பதிலாக அந்த இடத்துல ஜிடி அப்படிங்கிறத கொடுத்துடுறோம் ஜிடி ஓகே ஜஸ்ட் நம்ம பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணலாம் பிகாஸ் இஃப் தான் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கு லேம்டா ஓப்பன் பண்ணோம் பட் க்ளோஸ் பண்ணல ஸோ லேம்டாவையும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்டர் கொடுத்தா இப்போ நமக்கு கேல்குலேஷன் எரர் தான் வரும் காரணம் நம்ம ஃபைனலாக கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டிங் பண்ணலை ஓகே ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் என்டர் கொடுத்துடலாம் இப்போ நல்லா கவனிங்க இதை ஜஸ்ட் நம்ம கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணிக்கலாம் காப்பி பண்ணிவிட்டு டைரெக்டாக நம்மளுடைய ஃபார்முலாஸில் டிஃபைன் நேமில் போயிட்டு இந்த ரெஃபர்ஸ் டூவில் நம்ம கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு நேம் என்னது டிஸ்கவுண்ட்னே இருக்கட்டும் பட் கமெண்ட்ஸில் நான் என்ன மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஜிடி அப்படிங்கிறது எதை குறிக்குதுன்னா கிராஸ் டோட்டலை குறிக்குது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம டிஸ்கவுண்ட்டை கேல்குலேட் பண்ணுறது ரொம்பவே சிம்பிள் ஈக்குவல் டு டிஸ்கவுண்ட் நம்ம டைப் பண்ணும் போதே பாருங்கள் வந்துருச்சா டிஸ்கவுண்ட் ஜஸ்ட் நம்ம டேப் கொடுத்தோம்னா டிஸ்கவுண்ட் வந்துருச்சு அங்கே கேட்குறது ஒரே ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் தான் என்னது ஜிடி உங்கள் கிராஸ் டோட்டல் என்ன இதுதான் கிராஸ் டோட்டல் சொல்லிட்டு பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு அந்த டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் வந்தாச்சு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணோம் ஈக்குவல் டு இஃப் லாஜிக் என்ன ட்ரூ என்ன ஃபால்ஸ் என்ன இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு சிம்பிளாக இந்த வேலையை முடிச்சிடலாம் பட் இப்போ என்ன விஷயம்னா இந்த டிஸ்கவுண்ட் ஃபங்க்ஷனில் இந்த ஒரே ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டுக்கு பதிலாக இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணி அதாவது எக்ஸ்ட்ரா பேராமீட்டர்ஸை ஆட் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு உண்மையிலே இந்த ஃபங்க்ஷன் இன்னுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் ஜி கொடுத்து பின்னாடி வந்துடலாம் ஸோ இங்கே தான் நம்ம பில்ட் பண்ணோம் ஸோ நல்லா கவனிங்க ஜிடிங்கிற ஒரே ஒரு பேராமீட்டர் இருக்குது ஐ மீன் ஒரே ஒரு நேம் இருக்குது இப்போ எக்ஸ்ட்ரா
ஜஸ்ட் நம்ம என்ட்ரு கொடுக்கலாம் ஆஸ் யூஷுவல் கேல்குலேஷன் தான் எரர் தான் வரப்போகுது இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணிக்கலாம் ஏற்கனவே நமக்கு டிஸ்கவுண்ட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அதை நம்ம எடிட் பண்ணிக்க போகிறோம் சேம் ஃபார்முலாஸில் போயிட்டு நேம் மேனேஜருக்குள்ளே போயிட்டு டிஸ்கவுண்ட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இல்லையா ஐ மீன் டிஸ்கவுண்ட்டுங்கிற டிஃபைண்ட் நேம் இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை கம்ப்ளீட்டாக எரேஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம காப்பி பண்ணோம் இல்லையா அதை கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ் பண்ணிடலாம் பட் இந்த வாட்டி நம்ம ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா பேராமீட்டர்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் டிஸ்கவுண்ட் எடிட்டில் போயிட்டு ஸோ இங்கே கமா கொடுத்து ஆர்இ அப்படிங்கிறது ரிக்குயர்மெண்ட் ஸோ ஆர்இ ஈக்குவல் டு அது எதை குறிக்குது ரிக்குயர்மெண்ட்டை மென்ஷன் பண்ணது ஸோ அப்போது ரிக்குயர்மெண்ட் அப்படிங்கிறத கொடுத்துடலாம் அண்ட் கமா கொடுத்து டிஐஎஸ் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்குது டிஸ்கவுண்ட்டை குறிக்குது ஓகே ஸோ அப்போது டிஸ்கவுண்ட் ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம ஓகே கொடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம போயிட்டு அந்த டிஸ்கவுண்ட் ஃபங்க்ஷனை மறுபடியும் எடுக்கலாம் ஸோ டிஸ்கவுண்ட் ஸோ இந்த வாட்டி கவனித்து பார்த்தோம்னா அங்கே நமக்கு மூணு ஆர்குமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன கேட்குது ஜிடிங்கிறது கிராஸ் டோட்டல் ஸோ அப்போ எது இதுதான் கிராஸ் டோட்டல் அண்ட் கமா கொடுத்தோம்னா ஆர்இ அப்படிங்கிறது என்னது ரிக்குயர்மெண்ட் ஸோ அப்போ ரிக்குயர்ட் என்னது அட்லீஸ்ட் ஒன் லேக் இருக்கணும் இல்லையா அண்ட் கடைசியாக ஃபைனலாக பார்த்தோம்னா மூணாவது ஆர்குமெண்ட் என்னது டிஸ்கவுண்ட் ஸோ டிஸ்கவுண்ட் என்னது தனியாக அப்படி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் இதுக்கு முன்னாடி இந்த ரிக்குயர்மெண்ட் இந்த இதெல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணலாம் எஃப் ஃபோர் கொடுத்து இந்த ரெஃபரன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆஸ் அப்சூட் செல் ரெஃபரன்ஸாக லாக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே லாக் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் நம்ம ஃபைனலாக ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கொடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ சேம் பட் என்ன விஷயம்னா இந்த மாதிரி ஆர்குமெண்ட் தனித்தனியாக பிரித்து கொடுத்ததுனால நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா கண்ட்ரோல் இல்லை ஒரு வேலை ரிக்குயர்மெண்ட் வந்து ஒன் லேக் கிடையாது வெறும் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் அப்படின்னும் போது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணலாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இல்லை டூ லேக் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணோம்னா அப்போ கண்டிப்பாக இங்கே என்ன வராது நமக்கு ஐ மீன் ஆன்சர் வராது நோ டிஸ்கவுண்ட் தான் வரும் பிகாஸ் கிராஸ் டோட்டல் டூ லேக்குக்கு கீழே தான் இருக்குது இல்லை டிஸ்கவுண்ட் டென் பர்சன்ட் கிடையாது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட்டு ஸோ அப்போ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் சேஞ்ச் பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஸோ இப்படி நம்ம தேவைக்கேற்ற மாதிரி என்ன பண்ணலாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போது ஈக்குவல் டு இஃப் எல்லாம் கொடுத்து நம்ம பில் பண்ணுறதுக்கு இப்போ சாம் டிஸ்கவுண்ட்டுங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அதே மாதிரி ஏற்கனவே கவனிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் டிஃபைண்ட் நேம்ஸை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணும் போது கமெண்ட்ஸை வந்து கரெக்டாக நீங்கள் கொடுங்க காரணம் என்னென்னா நீங்கள் அந்த ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணும் போது அங்கே என்ன கமெண்ட் கொடுத்தீங்களோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனாக தெரியும் ஸோ அதனால் அதையும் நீங்கள் கவனமாக என்ன பண்ணுங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபைனலாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாம் ஸோ இதையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோங்கிற பட்சத்தில் நமக்கு அந்த லேம்டாவோட பேசிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே புரிஞ்சிடும் ஸோ நமக்கு தெரிஞ்சது தான் அஞ்சு சப்ஜெக்ட் இருக்குது அண்டு அஞ்சு சப்ஜெக்ட்லேயும் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆர் தேர்ட்டி ஃபைவ் அபவ் எடுத்தால் எனது ரிசல்ட் பாஸ் இல்லைனா எனது ஃபெயில் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம எதுக்குள்ளே ரேப் பண்ண போகிறோம்னா ஃபங்க்ஷனை பில்ட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் கம்ப்ளீட்டாக லேம்டாக்குள்ளே ரேப் பண்ணி அண்ட் அதை கஸ்டம் ஃபங்க்ஷனாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ நல்லா கவனிங்க ஈக்குவல் டு இஃப் ஃபங்க்ஷன் ஸோ நிறைய லாஜிக்கல் வேல்யூ நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் ஆண்ட் என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லாஜிக் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே நிறைய வாட்டி பார்த்தது தான் ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் லாஜிக் ஒன் என்னது சப்ஜெக்ட் ஒன் சப்ஜெக்ட் ஒனில் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு என்னது தேர்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் அதே மாதிரி தான் சப்ஜெக்ட் டூவும் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ மல்டிபிள் லாஜிக்ஸை கொடுத்தாச்சு ஸோ ஆண்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் இப்போ நமக்கு என்ன ஓப்பனில் இருக்குது இஃப் ஓப்பனில் இருக்குது ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு ஆர்குமெண்ட் என்னது ட்ரூ என்ன ஃபால்ஸ் என்ன இல்லையா ஸோ அப்போ இதெல்லாம் எடுத்தால் ட்ரூ என்னது பாஸ் ஒரு வேலை எடுக்கலைங்கிற பட்சத்தில் என்னது ஃபெயில் ஜஸ்ட் பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணி என்ட்ரு கொடுத்துடலாம் ஸோ இப்போது நமக்கு இதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா வந்து லேம்டாக்குள்ளே நம்ம ரேப் பண்ணணும் ஸோ நல்லா கவனிங்க ஈக்குவல் டு அண்ட் இஃபுக்கு நடுவில் நம்ம லேம்டாவை என்ன பண்ணலாம் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணலாம் நமக்கு இப்போ நல்லா தெரியும் இந்த ஏ டூ இந்த பி டூ சி டூ இது எல்லாம் தான் வந்து நமக்கு என்னது ரெஃபரன்ஸ் இல்லையா தேர்ட்டி ஃபைவுக்கும் நீங்கள் ஒரு தனி பேராமீட்டர் கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம் தப்பே கிடையாது பட் நாம் இந்த வாட்டி கொடுக்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் இந்த ஏ
B on the subject 2, C on the subject 3 and 4 on the, I mean, I mean D on the subject 4 and Kadesia E on the Pathina, subject 5. Just bracket, close puny to enter Kurthamna, Ipanamakang and our own result. Varo. Now, we have to say that in the testing part, we have build the function correctly. I mean, we have to the parameters, we have to build the correct build, we have to insert the correct work. We have to the correct work. We have to test the correct testing area. But we have to custom function build the custom function. So, we have to copy the equal to lambda and the correct calculation part. So, control C, we have to copy the Direct formulas le define names open and inga name on the name and result and refers to le and refers to le name and the copy panada inga paste panita just name okay kudutala so either kapra oka and the equal to if and the lang kudukara the kapala just name equal to result and kudutale podu namaka function vandriche and argument rumba simple a b c d e da okay just name a a argument la namaka subject one and that is the B argument, we have subject 2 and C argument, we have subject 3 and finally subject 5 is E2 just bracket close and enter so now we have a warning face that function isn't valid now we have to do everything correctly now we have to test the test part, we have to test the test we have to get the result now what is the problem? Heading result in the heading result, that is the name of the custom function. So, if you look at this, it will clash. So, that is very simple. We will go to the formula. Same, in the name manager, the result in the result. That is why we edit the results. If you are comfortable with your name, you will clash with your name. Okay, just let's go. Now, what do we do? So, we will do a little bit of right, sorry, left alignment. So, we will do a little bit of work. So, equal to, now we have results in the result. Results in the result. And A, B, C, D. So, we will know that subject 1, subject 2, 3, 4, and then 5. Bracket close. Now, what do we do? What do we do? What do we do? What do we do? result pakka vandro so our functioning if and la potu ipdi build pandradhukku lambda moolima ninga custom function ah easy ah ninga build panikalam sometimes ninga build panni adha solrala enter kudukkum bodu varla function vandu vela seiyadhu valid kadaiyadhu nu vandirchina indha maadhiri dhaan oru prachana irukum so la easy ah ninga enna pannalam adha solve panikalam okay so idhu varaikku nama paatha examples ah vache lambda function oda basics enna engiradhu namakku nallave purinjirukum Maybe in the steps of follow-up, we will be able to do the advanced and complex calculations to create simplified functions in lambda. But if you are based on the advanced and complex calculations, we will be able to see the future. So, in the next video, we will be able to see the interesting topic. That's why we will be able to see the next video.